നമസ്കാരം പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം നമ്മുടെ ജീവന് ഭീഷണിയാകുന്ന ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഏറ്റവും മുൻപന്തിയിലാണ് സ്ട്രോക്കിന്റെ സ്ഥാനം ജീവൻ അപഹരിക്കുന്നതിലുപരിയായി ആജീവനാന്ത വൈകല്യങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്ന ഒരവസ്ഥ കൂടിയാണ് സ്ട്രോക്ക് തികച്ചും പ്രതിരോധിക്കാവുന്ന ഒരു ആരോഗ്യാവസ്ഥയായിട്ടും വലിയ വിഭാഗം രോഗികൾക്കും ലക്ഷണങ്ങൾ പോലും തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാറില്ല സ്ട്രോക്കിനെ അതിജീവിക്കുന്നതിൽ ചികിത്സ തേടുന്ന സമയമാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം സ്ട്രോക്കിനെ കുറിച്ചുള്ള ബോധവൽക്കരണം ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് എല്ലാ വർഷവും ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തി ഒൻപത് ലോക സ്ട്രോക്ക് ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത് ഈ വിഷയത്തിൽ നമ്മുടെ സംശയങ്ങൾക്ക് മറുപടി നൽകാൻ കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ഇന്റർവെൻഷണൽ റേഡിയോളജിസ്റ്റ് ഡോക്ടർ അശ്വിൻ പത്മനാഭൻ ചേരുന്നു ഡോക്ടർ സ്വാഗതം ഡോക്ടർ നമ്മളിപ്പോൾ സൂചിപ്പിച്ചതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാകുന്ന സ്ട്രോക്ക് ചികിത്സയിൽ ഏറ്റവും സുപ്രധാനം സമയമാണ് പക്ഷെ പലപ്പോഴും രോഗികൾക്ക് സ്ട്രോക്കാണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് പോലും തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാറുണ്ടാവില്ല ഒരു അസ്വസ്ഥത തോന്നി ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള ആശുപത്രിയിലേക്ക് എത്തുന്നു അവിടെ നിന്ന് സ്ട്രോക്കിൻ്റെ ലക്ഷണമാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് സ്ട്രോക്ക് ചികിത്സിക്കാൻ സജ്ജമായ ഒരു ആശുപത്രിയിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴേക്കും സമയം ഒരുപാട് നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഡോക്ടറെ സ്ട്രോക്കിൻ്റെ ചികിത്സയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അല്ലെങ്കിൽ രോഗിയുടെ അതിജീവനത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ സമയ നഷ്ടം എത്രത്തോളം നിർണായകമായിരിക്കും ആക്ച്വലി ഇതിൽ വേറൊരു ഹോസ്പിറ്റൽ ചെറിയ ഹോസ്പിറ്റൽ ആണെങ്കിലും അവിടെ പോയിട്ട് വന്നിട്ട് ഡിലേ ആവുന്നതിനെ കാട്ടിലും കൂടുതൽ പേഷ്യൻസ് പലപ്പോഴും ഈ സിംറ്റംസ് എന്താണെന്ന് അറിയാണ്ട് വീട്ടിൽ തന്നെ എന്ത് സംഭവിക്കും എന്ന് നോക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ച് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് പല ആൾക്കാരും എൻ്റെ ക്ലോസ് ഫാമിലിയിൽ തന്നെ എനിക്ക് പരിചയമുണ്ട് പലപ്പോഴും ചെറിയ സിംറ്റംസ് തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് തന്നെ അയ്യോ ഇത് ക്ഷീണമായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ തരിപ്പായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വീട്ടിൽ കിടന്നുറങ്ങാൻ പോകുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഇപ്പോൾ കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് വെറുതെ വീട്ടിൽ റെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഒട്ടുമിക്ക ആൾക്കാരും അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ പലപ്പോഴും ഉറക്കി ഉറങ്ങി എഴുന്നേൽക്കുന്ന സമയത്തേക്കും ഫുൾ സ്ട്രോക്ക് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ആയി കാണും അങ്ങനെ വരുന്ന ഒരു വിഭാഗം ആൾക്കാരാണ് കുറേ പേര് പിന്നെ ചില ആൾക്കാർ ഈ ഇതുപോലെ ഒരു ചെറിയ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് പോകും ആ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പലപ്പോഴും രാത്രിയൊക്കെ ആയിരിക്കും ഒരു എമർജൻസി കാണാനൊന്നും ഡോക്ടേഴ്സ് ആ സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടായി എന്ന് വരില്ല അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടാൽ തന്നെ ചിലപ്പോൾ ഒരു ജൂനിയർ ഡോക്ടർ ആയിരിക്കും കാണുക അവിടെ കുറച്ച് നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സി ടി സ്കാനുള്ള ഫെസിലിറ്റീസ് ഉണ്ടാവില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ ആകുമ്പോഴേക്കും അവിടെ കുറച്ച് നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം തിരിച്ച് വലിയൊരു സീരിയസ് സിംറ്റംസ് സീരിയസ് ആകുമ്പോഴായിരിക്കും പലപ്പോഴും ഒരു വലിയ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് റെഫർ ചെയ്യുക അപ്പോഴേക്കും ഡിലേ വന്നതായിട്ടാണ് കണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇനി കുറച്ച് വേറെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് എനിക്ക് ഉണ്ടായ ഒരു അനുഭവം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പല പേഷ്യൻസും ഒരു പ്രത്യേക ആസ്പത്രിയിൽ അവർക്ക് വിശ്വാസം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് ചിലപ്പോൾ അവർ വീട്ടിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ആസ്പത്രി ആയിരിക്കില്ല എനിക്ക് ഇതേമാതിരി ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഉണ്ടായതെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഒരു ആസ്പത്രിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് കൊച്ചിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ റിലേറ്റീവ് ആക്ച്വലി മലപ്പുറത്തായിരുന്നു അപ്പോൾ അവർക്ക് ഇങ്ങനത്തെ സ്ട്രോക്കിൻ്റെ സിംറ്റംസ് വന്നപ്പോൾ അവർക്ക് ഈ കൊച്ചികളുടെ ആസ്പത്രിയാണ് ഏറ്റവും വിശ്വാസം അപ്പോൾ അവർ അവിടെ നിന്ന് ആംബുലൻസ് പിടിച്ച് ഇത്രയും ദൂരം കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് കൊച്ചി വരെ യാത്ര ചെയ്തിട്ട് ആ തിരക്കിലൂടെയാണ് വന്നത് വന്നപ്പോഴേക്കും ഓൾറെഡി സ്ട്രോക്ക് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ആയിരുന്നു മലപ്പുറത്ത് ഒരുപാട് സ്ട്രോക്ക് റെഡി ആയ ഹോസ്പിറ്റൽസ് എനിക്ക് തന്നെ അറിയാം അപ്പോൾ അവരങ്ങനെ ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽ ചെയ്ത് വരുന്ന സമയത്ത് അതിനുള്ള എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ആവും അപ്പോൾ ബേസിക്കലി ലാക്ക് ഓഫ് അവയർനെസ് ആണ് പലപ്പോഴും പേഷ്യൻസിന് അറിയില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ട്രോക്ക് സിംറ്റം വന്ന് എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ കുറേ പേര് റെസ്റ്റ് എടുക്കും കുറേ പേര് ചെറിയ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് പോകും ഇതൊക്കെ ഓവർകം ചെയ്യാനാണ് വേൾഡ് സ്ട്രോക്ക് ഡേക്കിൻ്റെ ഒരു ഐഡിയ തന്നെ സർവ്വസാധാരണമായി വളരെ സാധാരണമായി സ്ട്രോക്കിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്ന് പറയപ്പെടുന്നതിനുപരി ഒട്ടും തിരിച്ചറിയപ്പെടാത്ത അല്ലെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാത്ത ചില ലക്ഷണങ്ങൾ കൂടി ഉണ്ടായേക്കാമല്ലോ അപ്പോൾ ലക്ഷണങ്ങളെ ഡോക്ടർ ഒന്ന് വിശദമാക്കാമോ ആക്ച്വലി ഒട്ടുമിക്ക സ്ട്രോക്കുകളും വളരെ കോമൺ സിംറ്റംസ് ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് അതായത് ഈ സ്ട്രോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പലപ്പോഴും ഒരു ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ഡിലേമേ ഒന്നല്ല ഒരുപാട് ഇതാണോ അതാണോ എന്ന് കൺഫ്യൂഷൻ വരുന്ന സിറ്റുവേഷൻസ് സ്ട്രോക്കിൽ പലപ്പോഴും കമ്മിയാണ് അതിൻ്റെ സിംറ്റംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബി ഫാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാലൻസ് ആണ് അതായത്
പെട്ടെന്ന് അടുത്തുള്ള സ്ട്രോക്ക് റെഡിയായ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോവുക ഇതാണ് നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട സിംറ്റംസ് ഇത് സ്ട്രോക്ക് മിമിക്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിലേക്കൊന്നും കൂടുതൽ കിടക്കുന്നില്ല പക്ഷെ ഈ സിംറ്റംസ് ആണ് യൂഷ്വലി എല്ലാ പേഷ്യൻസിനും ഉണ്ടാവുക ഈ സിംറ്റംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉടനെ തന്നെ സ്ട്രോക്ക് റെഡി ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോവാണ് പേഷ്യൻസ് വേണ്ടത് ഡോക്ടർ പൊതുവേ സ്ട്രോക്കിൻ്റെ ലക്ഷണമായി നമുക്ക് പരിചയമുള്ളത് ഒരു ഒരു ഭാഗം ഒരു വശം തളർന്നു പോകുന്നതൊക്കെയാണ് സ്ട്രോക്കിൻ്റെ ലക്ഷണമായി സാധാരണ ആളുകൾ കണക്കാക്കുക അതിന് അതല്ലാതെ തന്നെ ചില ലക്ഷണങ്ങൾ പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന ഒരു തലവേദനയോ ഒരു ഛർദിയോ ഒരു അപസ്മാരോ ഒക്കെ ചിലപ്പോൾ സ്ട്രോ സ്ട്രോക്കിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ളതായിരിക്കും അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയപ്പെടാതെ അല്ലെങ്കിൽ അത്രത്തോളം ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോകുന്ന ചില ലക്ഷണങ്ങളും ഉണ്ടാവില്ലേ സ്ട്രോക്ക് മിമിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേസിക്കലി സ്ട്രോക്ക് വേറെ രീതിയിൽ വരുന്നതല്ല വേറെ അസുഖങ്ങൾ സ്ട്രോക്ക് പോലെ വരുന്നതിനാണ് സ്ട്രോക്ക് മിമിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഫോർ ഇൻസ്റ്റൻസ് അപസ്മാരം തന്നെ പല ആൾക്കാരും അപസ്മാരം വന്നിട്ട് രക്തക്കുഴലൊന്നും ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടാവില്ല വേറെ ബ്ലീഡിംഗ് ഒന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷേ അപസ്മാരമായിട്ടിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ആ അപസ്മാരം കഴിയുമ്പോൾ ഈ സ്ട്രോക്കിൻ്റെ ഈ സിംറ്റംസ് ഒക്കെ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതിനാണ് സ്ട്രോക്ക് മിമിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ബ്രെയിനിൽ ചിലപ്പോൾ ട്യൂമർ ഉള്ള ആൾക്കാരുണ്ടാവും അവർക്ക് അതുവരെ സിംറ്റംസ് പ്രകടമായിരിക്കില്ല പെട്ടെന്നൊരു സമയത്ത് ചില സമയത്ത് അങ്ങനെ ബ്രെയിൻ ട്യൂമേഴ്സ് വരെ പ്രകടമാവാം ആ സിറ്റുവേഷനിൽ നിന്ന് സ്ട്രോക്ക് മിമിക് എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക്കലി സ്ട്രോക്കിന് സിംറ്റംസ് യൂഷ്വലി ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് പക്ഷേ സ്ട്രോക്ക് മിമിക് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഹോസ്പിറ്റലിൽ വന്ന് സി ടി സ്കാൻ എടുക്കുന്നവരെ അറിയില്ല അതായത് വേറെ എന്തോ അസുഖം സ്ട്രോക്ക് പോലെ കാണിച്ചിട്ട് വരുന്നതാണോ എന്ന് നമുക്കറിയില്ല അതിനാണ് സ്ട്രോക്ക് മിമിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രോക്കിൻ്റെ കാരണങ്ങളെ കുറിച്ച് കൂടി നമുക്ക് സംസാരിക്കാം ആരിലൊക്കെയാണ് സ്ട്രോക്കിനുള്ള സാധ്യത കൂടുതൽ ആക്ച്വലി സ്ട്രോക്കിൻ്റെ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ യൂഷ്വലി ബ്രെയിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ബ്ലീഡ് ഉണ്ടാവുന്നതാണ് ഒരു ചെറിയ കാരണം അതായത് നൂറ് ശതമാനത്തിൽ ഇരുപത് ശതമാനം ആൾക്കാർക്കും ബ്രെയിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടാവുന്നതാണ് അതിന് നമുക്ക് അധികം ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഈ ബ്ലീഡിന് റിമൂവ് ചെയ്യുക ന്യൂറോ സർജിക്കലി അത് കമ്പ്രസ് ചെയ്യുക അതിന് അതിന് ഒരു ടൈം ഒരു വലിയ ഫാക്ടർ അല്ല ആ അങ്ങനത്തെ പേഷ്യൻസ് ഇരുപത് ശതമാനം ആൾക്കാർ പേഷ്യൻ്റിൽ കുറച്ച് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയിട്ട് എത്തിയാലും വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല സോ ലോങ് ആസ് അത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് എത്തുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് പക്ഷേ അതല്ല ഈ ഇസ്കിമിക് സ്ട്രോക്കാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ ടാർഗറ്റ് ഇസ്കിമിക് സ്ട്രോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേസിക്കലി ബ്രെയിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ചെറുതും വലുതും ആയ ക്ലോട്ട്സ് എവിടുന്നെങ്കിലും പോകാന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ടാങ്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലം അവിടെ നിന്ന് ഒരു പെരിഫറി അല്ലെങ്കിൽ പൈപ്പ് വഴി വെള്ളം പോകുന്നു വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ ഈ ടാങ്ക് മുതൽ പൈപ്പിൻ്റെ ഏത് ഭാഗത്ത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ബ്ലോക്ക് വരാം സിമിലർ സിസ്റ്റമാണ് നമ്മുടെ ഹാർട്ടിൽ നിന്ന് രക്തക്കുഴൽ വഴി ആർട്രീസ് വഴി ബേസിക്കലി ബ്രെയിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ബ്ലഡ് പോകുന്നത് അതിൻ്റെ ഏത് ലെവലിൽ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ക്ലോട്ട്സ് വരാം അപ്പോൾ ചില ആൾക്കാർക്ക് ഹാർട്ടിൻ്റെ ഇഷ്യൂസ് ഉള്ള ആൾക്കാരുടെ പ്രത്യേകിച്ച് ഹാർട്ട് അറ്റാക്കൊക്കെ മുമ്പ് വന്ന ആൾക്കാർ അങ്ങനെ ഹാർട്ടിൽ ചിലപ്പോൾ ചേമ്പേഴ്സ് കുറച്ച് ഡയലേറ്റ് ആയിട്ട് അതിനുള്ള ക്ലോട്ട് ഫോം ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും അങ്ങനത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഹാർട്ടിൻ്റെ ബീറ്റിംഗ് റെഗുലാരിറ്റികൾ എയർടെൽ ഫിബ്രലേഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഹാർട്ടിൻ്റെ ക്ലോട്ട് ഫോം ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടാവും അവർക്ക് ഹാർട്ടിൽ ക്ലോട്ട് ഉണ്ടാവും കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് ക്ലോട്ട് ഉണ്ടാവും കുറച്ച് കാലങ്ങളായിട്ട് ക്ലോട്ട് ഉണ്ടാവും അതൊക്കെ പ്രിവെൻഷൻ അറിയാണ്ട് അത് അതിൻ്റെ മരുന്ന് കഴിക്കുന്നുണ്ടാവില്ല അതിനൊരു പീസ് ചിലപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ക്ലോട്ട് ബ്രെയിനിലേക്ക് പോകാം അതുപോലെ തന്നെ കഴുത്തിൻ്റെ ഈ ഈ ഭാഗത്ത് കെറോഡർ ആർട്ടറി എന്ന് പറഞ്ഞ ആർട്ടറി ഉണ്ട് ആ ആർട്ടറിയിൽ പതുക്കെ പതുക്കെ ഈ ചളി കെട്ടിക്കടഞ്ഞ് ബേസിക്കലി കൊളസ്ട്രോൾ പ്ലാക്സ് ഒക്കെ ആയിട്ട് കെട്ടി അത് ചുരുങ്ങി ചുരുങ്ങി വന്ന് പെട്ടെന്നൊരു സമയത്ത് അത് റപ്ചർ ചെയ്തിട്ട് അത് ബ്രെയിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പോകാം ചില ആൾക്കാർക്ക് ഈ ആൻജു ബ്രെയിൻ്റെ ഉള്ളിലെ ഏത് രക്തക്കുഴലും പല സ്ഥലങ്ങളിലായിട്ട് ചുരുങ്ങാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട് ചുരുങ്ങി ചുരുങ്ങിയിട്ട് പെട്ടെന്നൊരു സമയത്തായിരിക്കും അതിനുള്ള അവിടെ ക്ലോട്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ചുരുക്കം കുറച്ച് കാലമായിട്ട് പതുക്കെ പതുക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോഴൊന്നും സിംറ്റംസ് ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷേ പെട്ടെന്ന് അവിടെ പെട്ടെന്ന് ഒരു ചളി വന്ന് അടയുമ്പോഴാണ് അടയാനുള്ള ചാൻസ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചുരുങ്ങിയ ഭാഗത്ത് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അത് അവിടെ വന്ന് അടയുമ്പോഴാണ് പെട്ടെന്ന് സ്ട്രോക്കിൻ്റെ സിംറ്റംസ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് പല റീജിയൻസ് ഇത് എ
രോഗികൾക്കും വലിയ വിഭാഗം രോഗികൾക്കും ലക്ഷണങ്ങൾ പോലും തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാറില്ല സ്ട്രോക്കിനെ അതിജീവിക്കുന്നതിൽ ചികിത്സ തേടുന്ന സമയമാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം സ്ട്രോക്കിനെ കുറിച്ചുള്ള ബോധവൽക്കരണം ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് എല്ലാ വർഷവും ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തിയൊൻപത് ലോക സ്ട്രോക്ക് ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത് ഈ വിഷയത്തിൽ നമ്മുടെ സംശയങ്ങൾക്ക് മറുപടി നൽകാൻ കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ഇന്റർവെൻഷണൽ റേഡിയോളജിസ്റ്റ് ഡോക്ടർ അശ്വിൻ പത്മനാഭൻ ചേരുന്നു ഡോക്ടർ സ്ട്രോക്കിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മുൻകാലങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ കരുതിയിരുന്ന പ്രായമായ ആളുകൾക്കാണ് സ്ട്രോക്ക് വരിക എന്നൊരു ധാരണ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ ചെറുപ്പക്കാരിലും സ്ട്രോക്ക് വരുന്നത് കൂടുതലായിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ പ്രായം സ്ട്രോക്ക് വരുന്നതിന് ഒരു ഘടകമേ അല്ല എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ചെറുപ്പക്കാരിൽ സ്ട്രോക്ക് വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുന്നത് പണ്ടാണ് ഈ സ്ട്രോക്ക് എൽഡർലി പോപ്പുലേഷനാണ് മാത്രം വരുന്നത് അതൊരു മിസ്കൺസെപ്ഷൻ ആണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയല്ല അത് മാത്രമല്ല ഈ പെരിഫൽ വാസ്കർ ഡിസീസ് ആണെങ്കിൽ ഹാർട്ട് അറ്റാക്സ് ആണെങ്കിലും സ്ട്രോക്ക് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ യങ്ങർ ഏജ് ഗ്രൂപ്പ്സിൽ കാണാറുണ്ട് ആക്സലറേറ്റർ അത്രോസ്ക്ലോസിസ് ഈ രക്തക്കോളി ഈ പ്രോബ്ലം ഒക്കെ തന്നെ ഏർലിയർ ഏജ് ഗ്രൂപ്പ്സിൽ കണ്ടുവരാറുണ്ട് അത് മാത്രമല്ല ഈ പല ഇൻഫ്ലമേറ്ററി ഡിസീസസ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഡയറ്റിൻ്റെ പ്രോബ്ലം കാരണമായിരിക്കാം ഫുഡിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ പുകവലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന കാരണമായിരിക്കാം മറ്റുള്ള ഡ്രഗ്സും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കാരണമായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ചില ആൾക്കാർക്ക് ഈ ഓട്ടോ ഇമ്യൂൺ ഡിസീസസ് ഉള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ആയിരിക്കാം അപ്പോൾ അവരിൽ ഈ ബ്ലഡ് വെസൽസിൽ പ്രോഗ്രസീവ് ബ്ലഡ് വെസൽസിൻ്റെ ഇന്നർ ലെയർ ഉണ്ട് അതിൽ പ്രോഗ്രസീവ്ലി ഡാമേജ് വന്നു തുടങ്ങും അതിനിങ്ങനെ ഇന്ന ഏജ് എന്നൊന്നുമില്ല ആക്ച്വലി വളരെ ഇരുപത്തി ഇന്ന് പോലും ഒരു ട്വൻറ്റി സിക്സ് ഇയർ ഓൾഡ് പേഷ്യൻറ്റ് അക്യൂട്ട് സ്ട്രോക്ക് ആയിട്ട് വന്നിട്ടാണ് ഞാൻ കണ്ടത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ യങ്ങർ ഏജ് ഗ്രൂപ്പിലും വന്ന് കാണുന്നുണ്ട് കോവിഡിനും ഇതിലൊരു ഫാക്ടർ ഉണ്ടെന്ന് തന്നെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇതിനെ ഡെഫിനറ്റായിട്ട് എനിക്ക് പറയാൻ ഡേറ്റേ ഒന്നുമില്ല പക്ഷേ കോവിഡിലും പോസ്റ്റ് കോവിഡും ഈ ക്ലോട്ടിങ് സിൻഡ്രോംസ് ഒക്കെ ഒരുപാട് കൂടുതൽ കാണുന്നുണ്ട് ഡോക്ടർ ഇപ്പോൾ ചികിത്സയെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ സ്ട്രോക്കിൻ്റെ ചികിത്സയിൽ സമയം വളരെ സുപ്രധാനമാണ് എന്ന് പറയും ഒരു ഡോക്ടർ എന്ന നിലയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ രോഗി പേഷ്യൻ്റ് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ചികിത്സ നിർണയിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്തെല്ലാം പ്രൊസീജിയറുകളാണ് ആശുപത്രിയിൽ നടക്കുക ആക്ച്വലി ഇതിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ് ഈ രണ്ടായിരത്തി അല്ല നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ഫൈവ് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ഫൈവ് അതിന് മുമ്പേ അക്യൂട്ട് സ്ട്രോക്കിന് ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല ബേസിക്കലി ക്യാഷ്വാലിറ്റിയിൽ ഒരു പേഷ്യൻറ്റ് വരുന്ന സമയത്ത് മിക്കവാറും കൺസർവേറ്റീവ് മാനേജ്മെൻറ്റ് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ സ്ട്രോക്കിന് ഫസ്റ്റ് വരുന്ന മെഡിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ ത്രോംബോലൈറ്റിക് ഏജൻറ്റ് ആൽട്ടിപ്ലേസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മെഡിക്ക മെഡിസിൻ ഉണ്ട് അതായത് ക്ലോട്ട് അലിയിക്കാനുള്ള മരുന്നാണ് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ഫൈവിൽ ആദ്യമായിട്ട് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ഫൈവിൽ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിന് ത്രീ ഇയർ ത്രീ അവേഴ്സ് ആണ് അതിന് വാലിഡിറ്റി ഉള്ളത് അത് മൂന്ന് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ആൽട്ടിപ്ലേസ് കൊടുക്കുക അത് സ്ട്രോക്ക് വന്ന് ഹോസ്പിറ്റലിൽ വന്ന് അത് കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷം മൂന്ന് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ആൽട്ടിപ്ലേസ് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് അത് ഓൾമോസ്റ്റ് ഇമ്പോസിബിൾ ആണ് ഒരു പേഷ്യൻ്റ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പ്രത്യേകിച്ചും ഒരു പേഷ്യൻ്റ് ത്രീ അവേഴ്സിനുള്ളിൽ എത്താറ് വളരെ വളരെ ചുരുക്കമാണ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ആ ഫേസിൽ പിന്നെ പതുക്കെ പതുക്കെ ഇതിൻ്റെ ടൈം കൂട്ടിയിട്ട് ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് അവേഴ്സ് ആക്കി അപ്പോൾ നാലര മണിക്കൂറായി ഈ ആൽട്ടിപ്ലേസിൻ്റെ കട്ട് ഓഫ് ടൈം ഇപ്പോൾ ഇപ്പോഴും സ്റ്റഡീസിൽ അത് കൂട്ടാനുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിലും ഇപ്പോൾ ആസ് ഓഫ് നോ റഫ്ലി ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അവേഴ്സ് അവേഴ്സ് ആണ് ആൾട്ടിപ്ലേസ് കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു കട്ട് ഓഫ് ടൈം എന്ന് വെക്കുന്നത് അങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് മെക്കാനിക്കൽ ത്രോംബക്ടിമി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പ്രൊസീജിയർ ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് മെക്കാനിക്കൽ ത്രോംബക്ടിമി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി എന്താ വെച്ചാൽ ഫിസിക്കലി ഈ ആൾട്ടിപ്ലേസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ മെഡിസിൻ ഐ വി ഇൻട്രാവീനസ് ആയിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത് കയ്യിൽ വെയിനിൽ കൊത്തുന്നു ആ മരുന്ന് അങ്ങനെ പോയിട്ട് ഹാർട്ടിൽ പോയി സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആ മരുന്ന് ബ്രെയിനിൽ എത്തുന്ന സമയത്ത് ആ ക്ലോട്ടിനെ അലിയിക്കും അങ്ങനെ അലിയിക്കുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് അലിഞ്ഞു വന്നിട്ട് അത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അത് ക്ലോട്ട് അലിഞ്ഞു പോകുന്നത് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ആൾട്ടിപ്ലേസ് എന്തുകൊണ്ട് നേരിട്ട് ഈ ക്ലോട്ടിലേക്ക് കൊടുത്തുകൂടാ എന്നുള്ള ഐഡിയ വന്നു അങ്ങനെയാണ് ഇൻട്ര ആർട്ടീരിയൽ ത്രോംബോല
പല ലെവലിലാണ് ഈ സ്പീഡ് ഓഫ് ഡാമേജ് ഉണ്ടാവുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫസ്റ്റ് ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സിനുള്ളിൽ ഏത് സമയത്ത് വന്നാലും നമ്മൾ നല്ല ഇമേജിങ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു കാര്യം അതായത് സി ടി സ്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ എം ആർ ഐ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രോട്ടോകോൾ ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ആദ്യം ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ബ്രെയിനിന് എത്രമാത്രം ഡാമേജ് ആയിട്ട് നിന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ഡാമേജ് അധികം ആയിട്ടില്ല പക്ഷേ ക്ലോട്ട് ഉണ്ട് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ക്ലോട്ട് റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒട്ടുമിക്ക ആൾക്കാർക്കും ബൈ ത്രീ മന്ത്സ് ഈ സ്റ്റഡീസ് എല്ലാം ത്രീ മന്ത്സിന് ശേഷമാണ് ഈ വീക്ക്നെസ് റിക്കവറി പറയുന്നത് അപ്പോൾ യൂഷ്വലി ടു ടു ത്രീ മന്ത്സ് കഴിയുമ്പോഴേക്കും നല്ലോണം റിക്കവറി ആവുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് സ്ട്രോക്കിൻ്റെ സിംറ്റംസ് എപ്പോൾ വരുന്നോ ഉടനെ തന്നെ സ്ട്രോക്ക് റെഡി ആയ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് പോകുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഡോക്ടർ ഇപ്പോൾ ഈ സമയനഷ്ടം മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ എന്തെല്ലാമാണ് ഇപ്പം നമുക്ക് ആ രോഗിയുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായേക്കാം എങ്കിലും ആശുപത്രിയിലെത്താനും ചികിത്സ തുടങ്ങാനുമുള്ള സമയം നഷ്ടം കൊണ്ടുണ്ടാകാനിടയുള്ള മറ്റു ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഞാനിപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ ബ്രെയിനിൻ്റെ ഒരു വോളിയം ഉണ്ട് ഒരു ഇത്ര ലെറ്റ്സ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു വൺ മില്യൺ ന്യൂറോൺസ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക ഓരോ സെക്കൻഡ് പാസ് ചെയ്യും തോറും വൺ മില്യൺ ഒന്നുമല്ല അതിനേക്കാളും ഒരുപാട് കൂടുതലാണ് ന്യൂറോൺസ് നമ്പർ പക്ഷേ ഒരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണ് ഒരു ഒരു ലക്ഷം ന്യൂറോൺസ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക ഓരോ മിനിറ്റ് കൂടും തോറും ഒരാൾക്കാർക്ക് പത്ത് ന്യൂറോൺസ് പത്ത് ന്യൂറോൺസ് പത്ത് ന്യൂറോൺസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഡാമേജ് ആയി കൊണ്ടുവരും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഡാമേജ് ആയിട്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് എടുക്കുന്നോ അത്രയും ബ്രെയിൻ ഡാമേജ് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും ഈ ബ്രെയിൻ ഡാമേജ് കുറയ്ക്കുന്നതോടെ തന്നെ ഈ റിക്കവറി അതായത് ബേസിക്കലി ഓൾറെഡി ഡാമേജ്ഡ് ആയ ന്യൂറോൺസ് ഒന്നും തിരിച്ചു വരാൻ പോകുന്നില്ല പക്ഷേ ബാക്കി വരുന്ന ന്യൂറോൺസ് ആണ് പലപ്പോഴും ഈ ഇതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ തിരിച്ചെടുക്കാൻ പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആ പേഷ്യന്റിന് തിരിച്ച് റിക്കവറി കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വളരെ ഈ കൈയിന് മാത്രം മൈൽഡ് വീക്ക്നെസ് അല്ലെങ്കിൽ കാലിന് മാത്രം മൈൽഡ് വീക്ക്നെസ് ആയിട്ട് രക്ഷപ്പെടുത്താൻ പറ്റിയിരുന്ന പേഷ്യൻറ്റ് പലപ്പോഴും ഈ ടൈമിന് എത്താത്തത് കൊണ്ട് ഫുൾ ബെഡ് റിഡൺ ആവും ഫുൾ ബെഡ് റിഡൺ ആവും ചിലപ്പോൾ എന്നോ കഴിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് വരും നേരത്തെ നേരത്തെ വന്നിരുന്നെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ക്ലോട്ട് എടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ മിഴുങ്ങാൻ പറ്റുമായിരുന്ന പേഷ്യൻസ് പലപ്പോഴും എന്താ വെച്ചാൽ ക്ലോട്ട് എടുക്കാൻ വൈകിയത് കൊണ്ട് മിഴുങ്ങാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് വരും അങ്ങനെ ആ പേഷ്യൻസിന് പിന്നെ ആഡിക്വേറ്റ് ന്യൂട്രീഷൻ കിട്ടാണ്ടാവും അങ്ങനെ നടക്കാൻ പറ്റുന്ന പേഷ്യൻസ് പലപ്പോഴും കിടന്നു പോകും ആ കിടന്നു പോകുന്നുണ്ട് തന്നെ റെക്കറൻറ്റ് ഇൻഫെക്ഷൻ ബെഡ് സോർസ് ഒക്കെ വന്നിട്ട് അവരെ ലൈഫ് സ്പാൻ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആയിട്ട് കുറയാണ് അപ്പോൾ സ്ട്രോക്കിൽ പലപ്പോഴും ഡെത്ത് സ്ട്രോക്ക് കൊണ്ട് മാത്രമല്ല സ്ട്രോക്ക് കാരണം വരുന്ന ഡിസബിലിറ്റീസ് കാരണം വരുന്ന ഡെത്ത് കൂടെയാണ് ഈ സ്ട്രോക്കിന് വരുന്ന കാരണം അപ്പോൾ ചെറിയ ഡിസബിലിറ്റി ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കൈയിന് അനക്കാൻ ചെറിയ ഡിഫിക്കൽറ്റികൾ അല്ലെങ്കിൽ കാല് നടക്കാൻ ചെറിയ ഡിഫിക്കൽറ്റികൾ സംസാരിക്കാൻ കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽറ്റികൾ ഇല്ലെങ്കിൽ അവർ ലൈഫ് രക്ഷപ്പെട്ട് പോകും പക്ഷേ ജസ്റ്റ് നടക്കാൻ പറ്റാത്ത കാരണം കിടന്നു പോകുന്നുണ്ടും അത് കാരണം വരുന്ന ബെഡ് സോർസ് കാരണവും ഒക്കെയാണ് പലപ്പോഴും ആൾക്കാർ മരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് എത്ര ന്യൂറോൺസ് നമുക്ക് രക്ഷിക്കാൻ പറ്റുമോ അത്രയും ന്യൂറോൺസ് രക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ടാർഗറ്റ് ഡോക്ടർ നമ്മളിപ്പോൾ ഇത്ര നേരം സംസാരിച്ചതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാവുന്നത് ചികിത്സയിൽ ഏറ്റവും സുപ്രധാന സമയമാണ് ആ സമയം ലാഭിക്കുന്നത് നമ്മളെ എപ്പോഴും സ്ട്രോക്ക് വന്ന ഒരാളെ സ്ട്രോക്ക് ചികിത്സിക്കാൻ സജ്ജമായ ഒരു ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പലർക്കും അറിയില്ല സ്ട്രോക്ക് ചികിത്സിക്കാൻ സജ്ജമായ ആശുപത്രി എവിടെയാണ് ഏതെല്ലാം ആശുപത്രികളാണ് സ്ട്രോക്ക് റെഡി എന്നുള്ളത് ഒരു സ്ട്രോക്ക് റെഡി സെൻറ്ററിൻ്റെ ആവശ്യകത അതിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തെല്ലാമാണ് ഡോക്ടർ ആക്ച്വലി സ്ട്രോക്ക് റെഡി ഹോസ്പിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു യുണീക് കൺസെപ്റ്റാണ് സ്ട്രോക്ക് റെഡി ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഒരു സ്ട്രോക്ക് പ്രോട്ടോകോൾ ഓൾറെഡി ആ ഹോസ്പിറ്റലിലെ ഡോക്ടേഴ്സ് എല്ലാവരും കൂടെ ചേർന്നിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കാണും പല ഡിസീസ് നിങ്ങൾ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇപ്പോൾ കിഡ്നിക്ക് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു നെഫ്രോളജിസ്റ്റിനെ കാണാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു യൂറിൻ ഒഴിക്കാൻ മൂത്രം ഒഴിക്കാൻ ഡിഫിക്കൽട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു യൂറോളജിസ്റ്റിനെ കാണാം അല്ലെങ്കിൽ ഗൈനക്കായിട്ട് സംബന്ധപ്പെട്ട ആൾക്കാരുടെ ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റിനെ കാണാം അങ്ങനെ ചില ഡിസീസസ് ഒക്കെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഡോക്ടേഴ്സ് ആണ് നോക്കുന്നത് പക്ഷേ സ്ട്രോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പല
ഇൻഫെക്ഷൻസ് ആണോ എന്നൊക്കെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് റേഡിയോസ് സി ടി സ്കാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ അവിടെ റെഡി ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും ആ സമയത്ത് തന്നെ ഇൻ്റർവെൻഷൻ റേഡിയോളജി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടീമുണ്ട് ബേസിക്കലി ഈ ക്ലോട്ട് പോയിട്ട് എടുക്കുന്ന ടീമാണ് ഇൻ്റർവെൻഷൻ റേഡിയോളജി എന്ന് പറഞ്ഞ ടീം അവർ അവർ ക്യാത്ത് ലാബൊക്കെ റെഡിയാക്കി നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും ഈ ബേസിക്കലി ആ ക്യാത്ത് ലാബിലേക്ക് ഈ പേഷ്യൻറ്റ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റെഡിയായി നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ പെർട്ടിക്കുലർ പേഷ്യൻറ്റ് ഈ മെക്കാനിക്കൽ ത്രോംബെക്ടമി ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ ത്രോംബോലൈസിസ് ചെയ്യാനോ റെഡിയാണെന്ന് കാണുകയാണെങ്കിൽ ഉടനെ തന്നെ ആ പേഷ്യൻറ്റ് ന്യൂറോളജിസ്റ്റ് ത്രോംബോലൈസ് ചെയ്യും ആ പേഷ്യൻറ്റ് ഉടനെ തന്നെ ക്യാത്ത് ലാബിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് മെക്കാനിക്കൽ ത്രോംബെക്ടമി എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രൊസീജിയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റെഡി ആയിരുന്നു ഇതിൽ ഒട്ടും ടൈം വേസ്റ്റ് ചെയ്യാണ്ട് ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ചാനൽ ബേസിക്കലി എല്ലാവർക്കും ഇൻഡിവിജ്വലി നോളജ് ഉണ്ടായിട്ട് കാര്യമില്ല എല്ലാവരും ഒന്നിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അത് അതിനാണ് ഈ സ്ട്രോക്ക് റെഡി ഹോസ്പിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞത് പ്രോട്ടോകോൾ ബേസ്ഡ് ആയിട്ട് ടൈം വേസ്റ്റ് ചെയ്യാണ്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സിസ്റ്റത്തിനാണ് സ്ട്രോക്ക് റെഡി ഹോസ്പിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഡോക്ടർ മറ്റ് ചില അസുഖങ്ങളെ പോലെയൊക്കെ നമുക്ക് നേരത്തെ കരുതുകയാണെങ്കിൽ പ്രതിരോധിക്കാവുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഒരു അപകടാവസ്ഥയിലേക്ക് പോകാതെ പ്രതിരോധിക്കാൻ കഴിയുന്ന സാഹചര്യങ്ങളും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ സ്ട്രോക്കിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പ്രതിരോധം എത്രത്തോളം സാധ്യമാണ് ഈ സ്ട്രോക്ക് പ്രതിരോധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേസിക്കലി ഒരിക്കൽ സ്ട്രോക്ക് വന്ന ആൾക്കാർക്ക് അധിക സിംറ്റംസ് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ വേറെ കുഴപ്പങ്ങളൊന്നും കാണുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മെഡിസിൻസ് കഴിക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഒരു ന്യൂറോളജിസ്റ്റിനെ കണ്ടിട്ട് സ്ട്രോക്ക് പ്രിവെൻറ്റ് സെക്കൻഡറി പ്രിവെൻഷനുള്ള മരുന്നുകൾ പല ആൾക്കാരും എനിക്ക് സ്ട്രോക്ക് വന്ന് മാറിയല്ലോ ഞാൻ മരുന്ന് കഴിച്ചല്ലോ ഇനി എനിക്ക് നിർത്താം എന്നുള്ള ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡുള്ള ആൾക്കാർ മരുന്ന് കഴിക്കാൻ ആസ്പിറിൻ ഒക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞ ഗുളികകളുണ്ട് ആ ഗുളികകളൊക്കെ നിർത്താണ്ട് ന്യൂറോളജിസ്റ്റ് പറയാതെ നിർത്താണ്ട് കഴിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ഫസ്റ്റ് കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ ബാഡ് ഹാബിറ്റ്സ് ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ ചില ആൾക്കാർ റെഗുലറായിട്ട് സ്മോക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് റെഗുലറായിട്ട് ആൽക്കോഹോൾ കുടിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് എക്സസൈസ് ചെയ്യാത്ത ആൾക്കാരുണ്ട് ഇവരൊക്കെ ഈ കാര്യങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക അതായത് സ്മോക്കിംഗ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുക എക്സസൈസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക പിന്നെ ഡയറ്റ് നമ്മുടെ ഡയറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി ഒരു അൺഹെൽത്തി ഡയറ്റ് പാറ്റേൺ ആണ് നമ്മുടെ ഒരു റെഗുലർ ഡയറ്റ് എന്ന് പറയുക കുറേ ചോറും കുറേ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് റിച്ച് ഡയറ്റ് ആണ് നമ്മളെല്ലാം റൂട്ടീൻ ആയിട്ട് അത് ഹെൽത്തി ഫുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കഴിക്കുന്നത് പലപ്പോഴും ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി കുറേ ചോറൊക്കെയാണ് നമ്മൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു ഇൻസുലിൻ സോറി ഒരു ഡയബറ്റിക് ഹബ് ആയിട്ട് മാറിയത് ഈ ഇന്ത്യ അതിനൊക്കെ തന്നെ അപ്പോൾ ഡയറ്റ് നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഡയറ്റ് കഴിക്കുക എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് പ്രിവെൻഷന് വേണ്ടി ചെയ്യാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം പിന്നെ ഇതുപോലെ സ്ട്രോക്ക് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ഉടനെ തന്നെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകാമെന്നുള്ളൂ സ്ട്രോക്ക് റെഡി ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകാമെന്നുള്ളൂ നമ്മളിപ്പോൾ എല്ലാ ആശുപത്രികളും സ്ട്രോക്ക് റെഡി അല്ല എന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആശ്രയിക്കുക മെഡിക്കൽ കോളേജുകളാണ് എല്ലാ മെഡിക്കൽ കോളേജുകളും സ്ട്രോക്ക് ചികിത്സിക്കാൻ സജ്ജമാണോ സർ പല മെഡിക്കൽ കോളേജുകളും റെഡിയല്ല പക്ഷേ കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി റെഡിയാണ് കോട്ടയത്ത് തന്നെ ഇപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷത്തിനുള്ള അമ്പതിന് മേലെ മെക്കാനിക്കൽ ത്രോംബക്ടിമീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അതിൽ കുറേ പേര് നന്നായിട്ട് എല്ലാവരും ബെനിഫിറ്റ് ചെയ്തു ഞാൻ ഒരിക്കലും പറയില്ല പക്ഷേ കുറേ പേര് നല്ലോണം ബെനിഫിറ്റ് ചെയ്ത് തിരിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് കേരള ആരോഗ്യ സുരക്ഷാ പദ്ധതിയിൽ ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഭൂരിഭാഗം ചിലവും ഈ കവർ ചെയ്യുന്നതാണ് ആരോഗ്യ സുരക്ഷാ പദ്ധതിയിൽ മെക്കാനിക്കൽ ത്രോംബക്ടിമി കവേഡാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു പേഷ്യൻസിനെയും നമ്മൾ തിരിച്ചു വിടാറില്ല മെക്കാനിക്കൽ ത്രോംബക്ടിമി ചെയ്യാൻ എല്ലാ പേഷ്യൻസും ഫിറ്റല്ല പക്ഷേ മെക്കാനിക്കൽ ത്രോംബക്ടിമി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എല്ലാ പേഷ്യൻസിനെയും നമ്മൾ ഒരു കാർ ഒരു റീസണും ഇല്ലാണ്ട് നമ്മൾ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാറില്ല അങ്ങനത്തെ എല്ലാ പേഷ്യൻസിനും ഡേ ആണെങ്കിലും നൈറ്റ് ആണെങ്കിലും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് വ്യക്തമാണ് ഡോക്ടർ വളരെയധികം നന്ദി വളരെ വിശദമായി ഞങ്ങളോട് സംസാരിച്ചു പ്രോഗ്രാ